আসসালামু আলাইকুম দর্শক আজকে আমি খাসির মাংসের রেজালা রান্না করব খাসির মাংসের রেজালা রান্না করতে যে উপকরণগুলো লাগবে সেগুলো হচ্ছে এখানে আমি 600 গ্রাম পরিমাণ খাসির মাংস নিয়েছি মাংসের পিসগুলা রেগুলার আমরা যেভাবে পিস করে খেয়ে থাকি সেরকম পিস করে নিয়েছি পেঁয়াজ বাটা নিয়েছি আধা কাপ পরিমাণ টক দই নিয়েছি এক কাপে চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ যেহেতু মাংসের পরিমাণ কম তাই উপকরণগুলো একটু কম চারটি কাঁচা মরিচ আস্ত নিয়েছি গরম মশলার গুঁড়া নিয়েছি এক চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ পোস্ত দানা বাটা নিয়েছি আধা চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া নিয়েছি আধা চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া নিয়েছি আধা চা চামচ পরিমাণ লবণ নিয়েছি স্বাদ মতো আদা রসুন বাটা নিয়েছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ আর বেরেস্তা নিয়েছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ আর আস্ত গরম মশলা নিয়েছি আমি এখানে একটি বড় তেজপাতা দুই টুকরো করে নিয়েছি একটি দারচিনির টুকরা নিয়েছি এতটুক পরিমাণ একটি বড় এলাচ বা কালো এলাচ নিয়েছি চারটি গোলমরিচ নিয়েছি চারটি লং নিয়েছি চারটি এলাচি নিয়েছি একটি স্টার মশলা নিয়েছি এটার অর্ধেকটা আমি রান্নায় ব্যবহার করব এটা পুরোটা দিলে গন্ধ বেশি হয়ে যাবে এখানে আমি কিছু উপকরণ নিয়েছি এগুলো একসাথে বেটে নিব চারটি কাজু বাদামের পিস নিয়েছি পাঁচটি কিশমিশ নিয়েছি ছোটো এক টুকরো জয়ত্রী নিয়েছি জয়ত্রী খুব বেশি দিব না কারণ বেশি দিলে বেশি গন্ধ হয়ে যাবে এবং একটি জায়ফলের খুবই ছোটো একটা টুকরা নিয়েছি আর লাগবে তেল তেলটা আমি পরিমাণ মতো দিব আর লাগবে ঘি ঘিটা আমি রান্নার শেষে এক চা চামচ পরিমাণ দিব শুধু ফ্লেভারের জন্য আপনারা যদি চান তাহলে পুরো রান্নাটাই ঘি দিয়ে করতে পারেন এখন আমি এই উপকরণগুলো একসাথে অল্প একটু পানি দিয়ে ব্ল্যান্ড করে নিচ্ছি এখন আমি খাসির মাংস রেজালা রান্না করব চুলায় কড়াই বসিয়েছি তেল দিয়ে দিচ্ছি আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ তেল দিয়েছি চুলা জ্বালিয়ে দিচ্ছি তিলটা গরম হতে হতে আমি গরম মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি দারচিন দিয়ে দিচ্ছি ছোটো এলাচ দিয়ে দিচ্ছি বড় এলাচ দিয়ে দিচ্ছি লং দিয়ে দিচ্ছি কালো গোলমরিচ দিয়ে দিচ্ছি এবং স্টার মশলাটাকে আমি অর্ধেক করে দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলাটা একটু ফেনা ফেনা হলেই আমি একের পর এক অন্য উপকরণগুলো দিব গরম মশলার মধ্যে ফেনা ফেনা হচ্ছে এখন আমি পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটার সাথে আমি একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আর ফিটবে না নেড়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটাটা একটু ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি না হলে পেঁয়াজের যে কাটা গন্ধটা সেটা থেকে যাবে পেঁয়াজটা কষানো হয়ে গেছে এখন আমি আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে নেড়ে দিচ্ছি এখন আমি লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নিয়ে নিচ্ছি সবগুলো মশলা এখন আমি পোস্ত দানা বাটা দিয়ে দিচ্ছি পোস্ত দানাটা আসলে কোনো মশলা না এটা গ্রেভিটাকে ঘন করতে সাহায্য করে এখন আমি একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি খুবই সুন্দর একটা গন্ধ বের হয়েছে মশলা কষানোর খুবই সুন্দর একটা গন্ধ বের হয়েছে এখন আমি খাসির মাংসটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে নেড়ে দিচ্ছি এখন আমি দইটা দিয়ে দিচ্ছি ভালো করে ফেটে নেড়ে দিচ্ছি চুলার আঁচটা আমি মাঝারি রেখেছি এখন আমি ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি মাংসটার মধ্যে পানি উঠেছে এই পানিটা শুকানো পর্যন্ত মাংসটাকে আমি ভালোভাবে পুষিয়ে নিচ্ছি তাহলে আমি ফিরে আসছি মাংসের মধ্যে যে পানিটা উঠেছে সেটা শুকানোর পর এবং মাংসটা ভালোভাবে কষিয়ে নিই বিশ মিনিট পর আমি ফিরে এসেছি মাংসটার কী অবস্থা আমি এখন ঢাকনা তুলে দেখাচ্ছি পানিটা শুকিয়ে গেছে নেড়ে দিচ্ছি যে উপকরণগুলো নিয়েছিলাম কাজু বাদাম কিশমিশ জায়ফল জয়ত্রি একসাথে প্ল্যান করে নিয়েছি এই মিক্সচারটা আমি মাংসের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এবং আমি আলু বোখারা দুটো দিয়ে দিচ্ছি নিয়ে নেড়ে দিচ্ছি মাংসটা সেদ্ধ হয় নাই পানি দেওয়া লাগবে আপনাদের মাংস যদি সেদ্ধ হয়ে যায় তাহলে আর পানি দিতে হবে না গরম পানি দিলে বেশি ভালো তাহলে তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে রান্নাটাও ভালো হবে এখন আমি দুই কাপ পরিমাণ গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি নেড়ে দিচ্ছি এখন আমি আবার ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি অপেক্ষা করব মাংসটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য যতক্ষণ লাগে সেদ্ধ হতে চুলার আঁচটা আমি মিডিয়াম লো করে দিচ্ছি তাহলে আমি ফিরে আসছি মাংসটা সেদ্ধ হওয়ার পর তিরিশ মিনিট পর আমি ফিরে এসেছি ঢাকনা তুলে দিচ্ছি কী অবস্থা 
মাংসটা পানি শুকিয়ে গেছে এবং মাংসটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে খাসির মাংস অনেক বেশি সিদ্ধ করতে হয় না বেশি সিদ্ধ করলে আবার মাংসটা খুলে খুলে যায় এখন আমি গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি এক চিমটি পরিমাণ আমি চিনি দিয়ে দিচ্ছি চিনিটা একটু দিলে টেস্টটাও বাড়ে মাংসের কালারটাও একটু সুন্দর হবে এবং দুই টেবিল চামচ পরিমাণ বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি আস্ত কাঁচামরিচগুলোও দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে নেড়ে দিচ্ছি এবং একটা চামচ পরিমাণ ঘি দিয়ে দিচ্ছি ঘিটা আমি সবার শেষে দিচ্ছি যাতে ফ্লেভারটা মাংসের মধ্যে যায় দিয়ে নেড়ে দিচ্ছি আমার রান্না হয়ে গেছে এখন আমি তুলা বন্ধ করে দিচ্ছি এখন আমি সার্ভ করছি তৈরি হয়ে গেল আমার সুস্বাদু খাসির রেজালা আসছে কোরবানিতে আপনারা অবশ্যই তৈরি করে খেয়ে দেখবেন আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করবেন সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি খদ হাফেজ